。大家好，就是吐槽烂片二百五，解说电影在虎的老车。最近吧，听说周也出了一部恋爱言情剧，于是老车赶紧去看了看。因为之前他主演的《护心》和《唯有暗香来》我都看了，咱先不讨论周也的演技问题啊。以我个人的角度看，他确实比较适合演古装，但是这俩剧本吧，确实不咋地。本来吧，我寻思看看他这回接的剧本怎么样，结果一看片头，墨宝非宝，咔嚓，我这心直接凉一半。真的，咱先不说这姐们写的小说怎么样啊，总之她小说改编的电视剧，或者她当独立编剧编的剧本，在某半上超过七分的都少。如果按照平均分算下来，甚至连七分都排不上。当然，光看评分不看剧情，显然也不是老车的风格。这玩意儿剧情不行，七分该喷我也喷。不过咱话说回来，从我上次吐槽完他写的归路来看，他剧本的水平也确实达不到让人眼前一亮的地步。你要说演员有问题吧，说实话，无论是归路的女主谭松。韵还是这次的周也，其实我都无所谓，因为就恋爱言情剧而言，对演员的演技其实没有那么多的要求，要不然琼瑶当年也不会找一些新人来演这类电视剧。但是如果是古装的话，可能对演员的演技要求会高那么一点，因为考虑到古装的配角和龙套角色比较多，对主演的台词和情感掌控可能会更加复杂。咱说句大白话，毕竟现实中不会有丫鬟这种频繁对话的龙套角色，剧本呢也不会为男女主的职业问题分心，也不需要考。考虑职业的专业性，这样整体剧情会更加侧重男女主的感情线。所以说，像《很想很想你》这种现代的恋爱言情剧，咱们就不要纠结演技问题了。你想想，受众人群都已经年轻化、粉丝向了，你如果再去纠结演技问题，那就属于是在实习生身上找工作经验了。当然，说了这么多，咱们还是要说说这剧的剧情。说实话，如果你要说新生代演员没演技吧，我可以理解，因为还有很多提升的空间。可是剧本不行，你告诉我，你让人怎么看那些剧？这玩意儿。电视剧，电视剧，剧本拿来就是给人欣赏的。你想想，如果都是为了看爱豆或者俊男靓女的话，那你何必看电视剧呢？真人秀、综艺、M A， 实在不行你抱着明星海报在家里供着多好啊！反正我不知道别人是怎么看电视剧的啊。总之，作为一个合格的影视作品来说，一个没有剧情支撑的电视剧，你在这谈 C P、谈演员好不好看，那纯粹都是扯淡。正好，咱今天呢就剧情这个事儿来说说《很香很香你》这个剧，而且我都不用说男女主的职业问题。因为像剧中男女主这种声优或者 C V 的职业，本来也不是一般人能演好的。你想想，你让平时都靠配音演戏的演员去演配音演员，这听上去本来就挺荒谬的。当然，你要说让滨江和花泽香菜去演这剧的男女主，那就当我没说。所以咱们今天呢，也不说什么男女主的专业性了，咱就看这剧的男女主是怎么结识和发展的，你就知道这剧合不合格了。因为一个恋爱言情剧最重要的情节就是男女主的结识和相爱，这说白了是感情线的基础。首先呢，咱们先说女主顾姐这块儿。咱们女主顾姐吧，是一个大学快毕业的学生，平时呢也没啥爱好，就是写点古风之类的歌，算是在学校社团里有点名气。但是这里我要插一句题外话啊，剧中所呈现的古风，并不是真正意义上的古风。而且我也一直很迷有些人对古风的理解，咋的词儿里面带点长枪刺破云霞，曲儿里面带点民乐就算古风了？真的，你把黄梅戏和乐府诗集搬出来改编改编，我都不说啥了。要我说，你真不如学。学人家周杰伦和方文山整一首《兰亭序》呢，但是说到这儿有点扯远了啊，咱们再继续说回女主这边。这不，除了自己弄点古风音乐，女主还对配音圈感兴趣。有一次偶然间吧，就听到了男主给某款游戏做的宣传配音，于是咱们女主就粉上了男主的声音了。那时候你算吧，男主还没怎么出名呢。来来来，就各位你说说，这情节你信吗？真的，你要说长时间听男主配音的小说，或者类似像山心和滨江这样配过众多国产动漫的配音演员，你粉上我都不说啥了。可大姐，你说你因为一个游戏推广的广告配音就粉上一个配音演员，真的，你确定这是正常人干出的事儿吗？说白了，如果要那样的话，陈小青拍的那个《舌尖上的中国》里的旁白，和当年给《动物世界》做配音的赵忠祥，那还不得成全民偶像啊？我的心中偶像。当然，你要说女主这么牵强的粉上男主吧，我也认。但没想到后面编剧为了能让男女主在一起，那可真是把吃奶的劲儿都用上了。真的，这多亏不是从男女主出生的时候开始演，这要是从男女主出生的时候就开始演，我看编剧指腹为婚的事儿都能干出来。不信你看啊，这不有一天女主和她同学在一款社交软件上开房间唠嗑，结果俩人聊到做猪肚鸡的时候吧，也不知道是怎么回事，男主的账号这时就进来了。
并且给女主秀了一段报菜名，教女主如何做猪肚鸡。于是女主就陷入了一段恋爱脑的幻想里了。真的，首先呢，咱先不管女主和她同学俩人为什么在社交软件里唠嗑不设房间密码。你要说有这样的妹子吧，行，我信。哎，我就想知道一点。你说男主平时身为一个心内科的主治医师，一天天因为手术和配音的事儿，忙得吃饭都直接对付一口，恨不得在自己创办的配音公司里补觉。那么，请问他这样的一个人，怎么会在一个大清早打开手机，在一个俩人的聊天室里给一个妹子做美食培训呢？咋的，大清早的不上班不洗漱，闲的蛋疼啊？行，就算你俩蛋都疼，那为何男主一进来就只和女主说话，说完就走，却不和女主的同学说一句话呢？咋的，你进这聊？聊天室就是奔着女主来的呀，当然你要说这些都是巧合吧，也行。可紧接着就在男女主你没见过我，我没见过你，平时没有半点交集的情况下，男主和女主周边立马就出现了一堆八卦他俩是情侣的朋友，这不，女主人影都没等见着呢，看看网名就开始吹他俩特别配。女主这边的同学也是在饭店里听个男主配音的广告，就马上把男主吹上天了。男主的配音，白骨成堆。守的是浩浩山。刚才那句就是香精自配的，这不是超级酥，绝不绝，绝不绝。<笑><笑>说实话，就凭这两句话，我是真没听出男主的声音到底有多绝、有多酥，反倒让人觉得他是照稿念的。真的，你要说非要和一个人做比较的话，那我只能说男主这水平也就比《乡村爱情》的徐会计强那么一丢丢。当然，你要说剧中的妹子就喜欢这款也行，但你这连两集都还没演完呢，感情线都还没等开始呢，就弄一堆尴尬声音的巧合和暗示，把男女主往一起撮合咋的？直接俩人就要生娃呀！不信你看啊，这不女主和她同学给一加 A P。做推广，于是就邀请到男主创立的这个配音公司了，打算和男主公司里的王牌配音员，也包括男主一起做推广活动。结果你看啊，男主和女主在只有一次聊天室交集的情况下，在听到合作方里有女主的网名之后，居然马上就同意推广活动了。刚才的同事还说谁都请不动他呢，这还不到一分钟就直接同意了。而且推广活动开始的时候，男主更是莫名其妙。这不，在直播间里，男主当着所有听众的面上来，二话不说就直接点名要和女主对话，并且俩人正事儿都不干了，反正就是推广 APP 的事儿是一句没说。俩人第一句就开始聊上次教咱们顾姐做猪肚鸡的事儿了。上次教你的猪肚包鸡，试过了吗？试过了吗？哎，我说大哥，你是来做推广的，还是来应聘厨子私教的？好家伙，亮着所有人在直播间里，在这块给女主检查上美食作业了。我看要不这样，你们也别推广 A P P 了，直接改成社交电台多好啊！当然，编剧生拉硬套的让男女主往一起撮合的情节还远远不止这些。紧接着，男主只要一看见女主，立刻就迈不动道了。大伙记住啊，这是在男女主连朋友都不是，也没见过面的前提下，男主就开始疯狂的给女主讲解做菜。表面上直播的时候说是给直播间的粉丝听，实际上呢是因为男主看见女主在直播间里说给女主听的。总之菜做的怎么样不知道，反正就是女主这边马上就不行了，直接就出现幻觉了，恨不得马上就和男主在厨房生火做饭了。当然，这还不是编剧最生拉硬套的。紧接着，为了让男女主的生活极度捆绑，编剧又想了一个什么招呢？就是女主这边吧，给加个表哥；男主这边呢，给安排个大医院当大夫。当然，这是有的朋友就该说。我了，加个配角怎么了？给男主安排个救死扶伤的工作怎么了？这不是很正常的事儿吗？对，表面上看确实是这样。说实话，一开始我也是这么觉得的。可后来吧，我越想就越觉得这里面有事儿。真的，你怎么看怎么觉得他这里面无论是职业还是配角，全都是为男女主谈恋爱服务的。不信您就看啊，女主的表哥开了一个超市，而这个超市呢就在男主医院的门口，你就说巧不巧吧？同样，男主这边也是，这不为了能在女主面。前。前树立好医生形象，于是剧组就在医院门口弄出了一堆工具人上演医闹。目的呢很简单，就是为了让女主看到。为啥我说这是剧组故意的呢？不信你就看这群患者家属医闹的原因啊。说是因为挂完号之后，孩子在医院排队看不上病。那么这时问题就来了，这群患者家属是既不在门诊部里争论，也不在主治医师的办公室里争论，更不在护士站旁边争论。你告诉我，他们跑到医院门口的马路上吵吵给谁看呢？反正我
没听过孩子在医院的大厅里看不上病，然后特意把医生拉出来到马路上和医生争论的。除非这人有病，当然你要是按照剧情需要，这就很好理解了，无非就是演给女主看呗，让女主心疼呗。不信你看后面男女主强行往一起撮合的情节，那就更明显了。是吧？男主大半夜的准备上他表哥的超市买东西，而他表哥和女主呢，正好也都在超市。我开头不也说了吗？咱们顾姐平时就爱写个歌啥的。而他表哥这会儿呢，也不知道是哪根筋搭错了，就把之前女主很多年前创作的歌用电脑拿出来放了放。其实这倒也没啥，不过紧接着男主进来之后，我就发现不对劲儿了。可以说，不光他表哥是男女主感情线的道具，他表哥这超市和前台的电脑都成了男女主增进感情的道具了。不信你看啊。啊、在男主没进来之前，俩人就准备收拾东西打烊回家了。而他表哥放了一段女主的歌之后，一看咱们顾姐不乐意，他就把电脑给关上了。而这时男主走进来，他表哥也说了：“你是最后一个客人了。”那么请问，在他们兄妹俩收拾东西要走的情况下，在他表哥紧着催男主买完东西就赶紧走的前提下，我想知道男主他表哥为什么还要把电脑打开放几秒女主的歌？他的动机是啥？麻烦剧粉你给我解释解释。这就好比什么呢？你身为一个公公司的白领平时拿公司的电脑摸鱼打游戏，结果还有几分钟就要打卡回家了。你妹妹也到你公司楼下催你赶紧下来吃饭呢。你这时也特别着急，非要走。结果呢，你这时就不把电脑关机，非要再看一分钟的电影。请问这是正常人该干的事儿吗？你要说他表哥不着急走吧，我都不说啥了。可关键是他表哥从男主一进来开始就一个劲儿的催男主走。那你说他不赶紧关电脑收拾东西，还在这放音乐的逻辑在哪儿呢？当然，你用编剧的想法。这事儿也很简单，无非就是为男女主的感情递进做铺垫呗。你想想，不这么干，男主怎么听见女主的歌？怎么辨识女主的声音呢？怎么在后面俩人明确身份后快速撒糖啊？要我说，下回编剧你要是再这么拉郎配吧，干脆也别扯一堆道具和工具人当垫背的了，这多麻烦呢！你直接学《天龙八部》里的段延庆不就得了吗？说白了，把男女主直接关禁闭，想不培养感情都不行。你这样呢，也替剧组把盒饭钱和道具钱省出来了。这玩意儿。就是合理的感情递进，你不会编，那就简单粗暴就得了呗。行了，我是老车，咱们下期再见。